Qué hermosa es su presencia. How beautiful Levanta is his presence. Manos. Lift your hands. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Por esta cita divina. For this divine Espíritu appointment. Santo, Holy Spirit. Que tú estás en medio nuestro. You are in the midst of que us. Que suple las necesidades. You supply the needs. De un pueblo que te ama. Of the people who need you. Un pueblo you. que te alaba. Of a people who praise you. Y un pueblo que te adora. And a people who worship you. Te decimos, oh Dios. We tell you, oh God. Que tú eres especial. That you are special. Que tú eres maravilloso. That you are Marvelous, que te amamos, that we love you, and that we bless you, y que siempre anhelamos tu presencia, and that we always desire your presence. presence. Give a strong applause to the Lord. Amen. Qué lindo. Y así puesto en pie. And just as you are on your feet, queremos dar la más dulce y cordial bienvenida. We would like to give the sweetest and most cold, cordial de Dios, invitation or welcoming to this woman of God that the especial, Lord is using in such a special way para un tiempo como este, for such a time as this. Para un tiempo como este. For such a time Así as que this. Queremos so we would like la, las bienvenidas to welcome a nuestra hermana pastora, our sister pastor Lisney de Font. Lisney de Font. Amen. Si es para Dios, déselo God, más fuerte. Si es para el Rey de Reyes, dale tu mejor palma. Aleluya, aleluya. Puede tomar asiento. You may be seated. Gracias por venir. Thank you for coming. Siempre hay algo que hacer. There is always something to do. Siempre hay algo que hacer. There is always something to do. Pero el hecho de darle a Dios el primer lugar, but the fact of giving God the first place, habla de la prioridad en nuestro corazón, el lugar que él tiene. Priority, the place he has in our hearts. Así que lo bendigo por eso. So I bless you for that. Quiero comenzar a predicar y a ministrar en esta noche. I want to begin to preach and minister tonight. Y le pido a Dios que añada bendición a su palabra. And I ask God to add blessings to his word. Mientras le oraba a Dios en la tarde y le preguntaba qué quería que trajera. While I prayed to the Lord in the evening and asked him what he wanted me to speak about. Señor, ¿qué palabra quieres que le lleve a tu pueblo? Lord, what word do you want me to bring to your people? ¿De qué quieres que le hable? What do you want me to speak to them about? Dios ponía algo en mi corazón. God placed something in my heart. Y me dice, dile que le di quiero que le digas que los conozco. And he said, I want you to tell them that I know them. Automáticamente me reí porque uno no sabe quién viene al culto. Immediately I laughed because you don't know who's coming to the service. Pero Dios sí. But God does. Dios conoce la asistencia. God knows the attendance. Antes de que usted se inscriba, before antes de que usted llegue. You register before you arrive. Ya el Señor diseñó un plan para los que estaban aquí. The Lord aquí. already designed a plan for those who Porque are here. Porque él te conoce. Because he knows you. Y quiero que te voltees y que le digas al que está a tu lado, nadie te conoce como Dios. And I want you to turn and tell the person next to you, no one knows you like God. Dígale a su vecino, nadie te conoce tell como neighbor, Dios. No one knows you like God. Y si puedes usar ese dedo que tienes ahí and que you muchas use veces usas. Your finger that you many times use. Señala a alguien y dile Dios te conoce. Point to someone and say God knows you. Dígale a alguien Dios te conoce. Tell somebody God knows you. Usted tiene que tener la seguridad. You need to have the certainty de que Dios te conoce. That God knows you. De que Dios te conoce. That God knows you. Y para empezar a predicar quiero que abra su Biblia. And so I can begin to preach. I want you to open your Bible. En el libro de Job capítulo 1 versículo 8. In the book of Job chapter 1 verse 8. Si el que está a su lado no trajo Biblia por alguna razón. If the person next to you did not bring a Bible for whatever reason. Debe ser que no es cristiano, compártala con él. They might not be a Christian. You should share the word with them. Porque si vamos a la casa de Dios, because if we go to the house of God, la Biblia no se puede quedar. The Bible can't stay behind. Amen. Amen. Job 1:8. Job 1:8. Espero por usted para que lo tenga. Quiero que lo lea conmigo. I'm going to wait for you so you can have it. Todos lo sabemos. We all know it. Pero quiero que lo leamos hoy con una perspectiva diferente. But I want us to read it today with a different perspective. Dice la Biblia, 
Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Then the Lord said to Satan Have you considered my servant Job That there is none like him on the earth A blameless and upright man One who fears God and shuns evil Gracias Señor Thank you, Lord. Puede tomar su asiento you may take your seats. La palabra del Señor me permite ver the word of the Lord allows me to see Que un día hubo una reunión en el cielo that one day there was a in heaven, Y que los hijos de Dios llegaron delante de Dios and that the of God came God, Y que entre ellos llegó Satanás and that among them was Satan. Y que en el cielo estaban hablando de todo tipo de cosas De las que pasaba en la tierra Y planes y proyectos del cielo and During the conversation they were speaking of the things going on on the earth and the things to come in heaven. Y en esa conversación el Señor le dice a Satanás de dónde vienes y qué estabas haciendo. And in that conversation the Lord tells Satan where he asks Satan where he does he come from and what were you doing? Entonces el Señor cuando Job te, cuando Satanás termina de hablar, el Señor le presenta a Job a Satanás. So when Satan is finished speaking, the Lord presents Job to Satan y le dice su nombre. And calls his and says his name. Le dice, ¿Has visto a Job? Have you seen Job? ¿Has considerado a Job? Says, have you considered Job? En otras versiones dice, ¿Has mirado de cerca a Job? And in other versions it says, Have you looked at Job closely? Para Satanás acercarse a Job era algo imposible. For Satan to draw near to Job, it was impossible. Porque aunque el infierno lo conocía, because although hell knew him. Job era inalcanzable. Job was unreachable. Y me hace entender que hay periodos en nuestra vida donde somos inalcanzables para el infierno. And it makes me understand that there are periods in our lives where we are unreachable. Donde to hell. aunque el infierno nos conoce, where although hell knows us, aunque el infierno sabe quiénes somos, although hell knows who we are, hay tanta protección de Dios que él no puede acercarse. There is such a protection from God that he cannot draw near. Pero aquel día pasó algo. But on that day something happened. Y yo miro como que Dios estaba provocando a Satanás para que le pidiera Job. And I'm seeing as though God was provoking Satan to go see Job. Satanás no lo iba a tocar. Satan was not going to touch him. No lo podía tocar. He could not touch him. Quizás lo había intentado muchas veces, pero había sido imposible. He might have tried it many times, but it had Quiz, been impossible. Quizás lo había diseñado el plan muchas veces, Maybe. pero no, no lo había logrado. He had designed a plan many times, but he could not attain Así it. Así que ahora Dios le estaba diciendo, ¿has visto a Job? ¿Has visto a Job? So now God is saying, have you seen Job? Have you seen Job? Mi pregunta es, my question por, is, ¿por qué el Señor incita, provoca, presenta a Job para que Satanás lo toque? Why does God provoke or incite Job for Satan to touch him? Y la respuesta a esa pregunta, and the answer to that question, está en Job 42:5. Is in Job 42:5. Leímos Job 1.8 para abrir. We read 1.8 to begin. En el primer capítulo de Job, in Dios the, conocía a Job. In the first chapter of Job, God knew Job. El cielo conocía a Job. Heaven knew Job. El infierno conocía a Job. Hell knew Job. Pero Job no conocía a Dios. But Job did not know God. Y en Génesis, eh, perdón, en Job 42.5 And in Job 42.5 ¿Usted tiene conmigo Job 42.5? Are you with me in Job 42.5? Job 1 es el primer capítulo de Job Job 1 is the first chapter of Job Y Job 42 es el último capítulo de Job And Job 42 is the last chapter of Job en el último capítulo de Job, in the last chapter of Job, Job confiesa algo. Job confesses something. Confiesa que no conocía a Dios. He confesses that he didn't know God. De oídas te había oído. I have heard of you. Mas ahora mis ojos te ven. By the hearing of the ear, but now my eyes see you. Ahora mi pregunta es. Now my question is. Dios te conoce. Does God know you? La pregunta es. Conoces tú a Dios? God knows you. The question is, do you know God? O has God? oído de Dios? You've heard of God. O vienes a la iglesia que te hablen de Dios? Or do you come to church to be spoken to? O has God? oído todo lo que Dios 
Dios hace. Or you've heard of the things that God does. Has visto a Dios obrar en tu vida. You've seen God work in your life. Pero puede que no lo conozcas. But you might not know him. Es que Job hablaba con Dios pero no lo conocía. It's that Job spoke to God but he did not know him. Job le hacía altares a Dios pero no lo conocía. Job would build altars for God but he did not know him. Job le llevaba ofrenda a Dios pero no lo conocía. Job brought offerings to God but he did Job not know him. Job enseñó a sus hijos a honrar un Dios al que no conocía. Job taught his children to honor a God that he did not know. Job hacía ofrenda por si acaso sus hijos pecada, pecaban. Job presented offerings in case his children sinned. Pero no lo conocía. But he did not know him. Podemos tener vida de cristianos. We could live the life of a Christian. Y no conocer al que nos conoce. And not know the one who knows us. Ahorita le hiciste una pregunta a tu vecino. Earlier you asked your neighbor. Le preguntaste, o mejor dicho, le dijiste que Dios lo conocía. You said to your neighbor that God knows him or Pero ahora yo quiero que tú le preguntes a tu vecino. But now I want you to ask your neighbor. Si él conoce a Dios. Do they know God? Pregúntale al que está a su lado, ¿conoces a ask Dios? Ask the person next to you, do you know God? Okay. Voy a hacerle una pregunta. I'm going to ask you a question. Porque es muy fácil preguntarle a otro. Because it's easy to ask others. Pero voy a preguntarle a usted. But I'm going to ask you. Y no quiero que me respondas. And I don't want you to answer me. ¿Conoces a Dios? Do you know God? ¿Cuál es tu concepto de conocer a Dios? What is your concept of knowing God? ¿Cómo sabes que conoces a Dios? How do you know that you know God? Y alguien me dirá, porque lo recibí en mi corazón. And someone might say, well, because I received him into my heart. Porque es mi salvador. Because he's my savior. Tú fuiste salvo por el sacrificio de la cruz. You were saved by the sacrifice of the cross. Pero no necesariamente significa que lo conociste. But it doesn't necessarily mean that you know him. La gente que rodeó la cruz, the people who surrounded the cross, no conoció a Jesús. Did not know Jesus. Pero el pecador impío que estaba a su derecha, but the heathen sinner who was at his right hand, lo conoció en unos minutos. Knew him in a few minutes. Más que el pueblo que le rodeaba. More than the people who surrounded him. Jesús un día les preguntó, ¿saben quién soy yo? Jesus asked them once, do you know who I am? Y ninguno sabía quién and era. None of them knew who he was. Solo Pedro. Only Peter. Un día Jesús les dijo, One day God told them, Llevo tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen. I've been with you so long and you still don't know me. Significa que todo el tiempo que llevas en el evangelio no es garantía de que conozcas a Dios. It's to say all the time you've been in the gospel, it is not a guarantee that you know God. Pero yo he visto a Dios hacer milagros. But I've seen God work miracles. Lo mismo hicieron los discípulos y él le dijo, "No me conoces." The disciples did the same and he said, "You do not know me." Pero yo he sanado enfermo. But I've healed the sick. Y la Biblia dice, "Muchos llegarán al cielo a decirme eso y yo le diré, pero yo no te conozco." And the Bible says, "Many will come to heaven to tell me that and I will say, I don't know you." Mi pregunta en esta noche es, ¿te my, has preguntado si conoces a Dios? My question tonight is, have you asked yourself if you know God? Yo voy a la iglesia, pastora. I go to church, pastor. Yo fui a una escuela y nunca hablé con el director. I went to, the, to a school and I never spoke to the director. Me sabía su nombre. I knew his name. Sabía dónde estaba su oficina. I knew where his office was. Sabía que me podía echar de la escuela. And I knew he could cast me out of school. Sabía cómo le gustaba que me comportaba. I knew how he liked for me to behave. Pero no lo conocí. But I didn't know him. Hoy hay gente con vida cristiana. There are people today with Christian lives. Pero que no conoce a Dios. But they don't know God. Pregúntale a tu vecino con cara de serio. Ask your neighbor with a straight face. Dile, ¿en serio conoces a Dios? Say seriously, do you know God? Ya, ya se está poniendo la cosa seria, ¿verdad? Things are getting serious now, huh? Porque ni las ofrendas, because neither the offerings, ni el altar, neither the altar, ni una vida de integridad, neither a life of integrity. <laughs> 
Dice Job capítulo 1. Job chapter 1 says que Job era justo. That Job was righteous. Temeroso de Dios. Fearful of God. Pero no le conocía. But he didn't know him. Puedes temerle a Dios y no conocerlo. You can fear God and not know him. Puede ser justo y no conocerlo. You can be righteous and not know him. Dígale al que estoy el que está solo, estoy pensando. Tell the person next to you, I'm thinking. Dígale a alguien, ando pensando. Tell someone, I'm I'm thinking. Job 1:1. Job 1:1. Hubo en tierra de Oz un varón llamado Job Y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal There was a man in the land of Uz who, who was named Job And that man was blameless and upright and one who feared God and shunned evil Pero no le conocía But he didn't know him Entonces que tú no peques no es garantía de que conozcas a Dios. So the fact that you don't sin is not a guarantee that you know God. Dios dijo. God said. Voy a quitarle el cerco. I'm going to remove the, the protection. Vas a tocarlo todo. You're going to touch him completely. No lo vas a tocar a él. But you will not touch him. Porque lo único que quería Dios. You will touch everything but not him because the only thing God wanted era que Job lo conociera. Was for Job to know him. Si usted lee Job 42, if you read Job 42, cuando Job le dice a Dios, ahora mis ojos te ven. When Job tells God, now my eyes see you. Hasta hoy de oídas te había oído. Up to today, I had only heard of you. Ahí es que Dios dice, te voy a quitar la calamidad. That is where God says, I'm going to take y your en calamity. en seis versículos se le acaba todo el proceso a Job. And in six verses, Job's entire process is over. Hay procesos que no han terminado porque todavía no has conocido a Dios. There are processes that have not ended because you have not known God. Hay desiertos en los que Dios te puso para que there, lo conocieras a él. There are deserts in which God has placed you so Hay that you can know him. Hay donde Dios te puso there para que entiendas que él es el único que puede sanarte. Where God placed you so you can know that he's the only one who can heal you. Hay crisis donde Dios te colocó para que vieras que nadie puede hacer nada por ti si no él. Some crisis that God has placed you in so you can know that no one can do anything for you if not him. El pecador que estaba a la derecha de la cruz the tenía sinner, que morir ese día. Who was at the right hand of the cross had to die that para day. Que lo pudiera conocer. So he could know him. Para ese pecador, for that sinner, la muerte le fue ganancia. Death was gain. Porque en su sentencia de muerte, Because in his death conoció sentence, al que le iba a dar vida eterna. The one who would give him en eternal su sentencia life. de muerte, in his death conoció sentence, al que le Ya conoces a Dios. Do you know God now? En el libro de Jeremías, in the book of Jeremiah, dice la Biblia que estaba en el templo. The Bible says that he was in the temple. Y cuando estaba en el templo, and when he was in the temple, llevando vida de templo, bringing life to the to the temple Como todo un sacerdote, carrying the life of the temple as a priest un día, one day Dios le habla. God speaks to him y ese día, and that day a Dios. he meets God y Dios le dice, and God says Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, before te you were in your mother's womb I knew you ¿Sabe que me llama la atención? you know what draws my attention? Este hombre tenía vida de templo. This man had the life of a temple. Pero no conocía al Dios del templo al que servía. But he didn't know the God of the temple where he served. Hay gente que tiene vida de templo. There are people who have a temple life. Hay gente que sabe tocar, cantar, There are predicar, servir, abrir una puerta, orar por un enfermo, predicar el evangelio. Preach the gospel. Pero no conoce al Dios que But sirve. But they don't know the God that serves. 
Así que cuando Dios se manifiesta, they don't know the God that they serve. So lo primero que le dice es, yo te conozco. The first thing that he says is, I know you. Pero hoy vine para que me conozcas a mí. But today I came so you can meet me. En la palabra del Señor, in the word of the Lord, vemos que un día Jesús llega a Jericho. We see that one day Jesus arrives at Jericho. Y allá había un hombre bien chiquitico. And there was a very small man there. Que se llamaba Saqueo. Whose name was Zacchaeus. Y este hombre andaba buscando a Jesús. And this man was looking for Jesus. Y de pronto se trepa a un árbol. And suddenly he jumps up on a tree. Y aparece Jesús. And he Jesus appears y lo llama por su nombre. and calls him by his name. Jesus, lo conocí. Jesus knew him. Sabía dónde estaba. He knew where he was. Sabía lo que quería. He knew what he wanted. Sabía su nombre. He knew his name. Él lo conocía. He knew him. Nos alegramos cuando sabemos que Dios nos conoce. We rejoice when we know that God knows us. ¿Sabe qué sucede si Dios empieza a revelar nombres para dar palabra profética? You know what happens if God begins to reveal names to share prophetic words? Nos regocijamos. Words. We rejoice. Porque Dios tiene un plan para mí. Because God has a plan for Porque me. Porque Dios me habló. Because God spoke to me. Pero el regocijo no puede estar en que Dios me conozca. But the rejoicing cannot be in God knowing El regocijo me. tiene que estar en que yo haya conocido a Dios. Rejoicing should be in that I know God. Y desde el año pasado, and since last year, Dios ha estado hablándome sobre la ignorancia hacia su persona. God has been speaking to me regarding the ignorance towards his person. Hice series en mi Biblia, en mi iglesia, hablando del tema. I was speaking of the topic in my church. Empecé a escribir un libro. I began to write a book. Y cada vez que voy a orar, and every time I'm gonna pray, Dios me dice, no me conocen. God says they don't know me. Jesús va a verse con una mujer en un pozo. Jesus goes to meet a woman at a well. La samaritana. The Samaritan woman. Jesús conocía todo de ella. Jesus knew everything about her. Su vida marital. Her marital life. Su desorden. Her mess. Su desorden sexual. Her sexual mess. Su vida desordenada con her, cinco maridos her disordered life with five husbands y lo que me llama la atención and what draws my attention que esta mujer no lo conocía that this woman did not know him y se da cuenta quién es él and she notices who he is cuando ve los milagros las señales when she sees the signs and wonders los dones the gifts esta mujer se va a predicar this woman goes to preach pero no se queda a conocerlo. But she doesn't stay to know him. Esta mujer se va a contar lo que sucedió con ella. This woman goes to tell what has happened with her. Pero esta mujer no se queda con el hombre que le acaba de organizar la vida. But this woman doesn't stay with the man who just organized her life. El instinto nosotros our instinct es contar las experiencias is to tell the experience la negligencia del ser humano the negligence of the human being es no quedarse a conocer aquel que provocó la experiencia is to not stay and get to know the one who provoked the experience no solo le pasó a la samaritana it didn't only happen to the samaritan woman le pasó a los discípulos it happened to the disciples porque dice la Biblia que cuando Jesús resucitó Because the Bible says that when Jesus resurrected Se le presentó a dos que iban camino a Maú He presented to two of them who were going on their way to Maú Caminó con ellos He walked with them Habló con ellos He spoke to them Dialogó con ellos He dialogued with them Y ellos lo confundieron con un campesino And they confused him with a, with a country boy No lo conocieron They did not know him De pronto dice la Biblia que cuando Jesús tienen una experiencia y se va. All of a sudden the Bible says that when they have an experience and they leave, ellos dicen, ¿acaso no latía nuestro corazón? They say, didn't our heart beat? Lo tenían, mas no lo conocían. They had him, but they didn't know him. Mi pregunta es, my question is, cuando tienes a Dios presente, when you have God present, y no lo sientes, and you don't feel him, solo es señal de que no le conoces. It's only a sign that you don't know him. 
la, sen, la insensibilidad en la iglesia the insensitivity in the church es solo el termómetro is only the thermometer que está midiendo that is measuring de que la iglesia no conoce a Dios the, God, the church not knowing God aunque es experta hablando de él although it is an expert speaking about God el reloj va para atrás ¿verdad? ¿Eh? Sí. Ah, me asusté. <risa> Yo no he hablado tanto. Sí, ya cambió. Eso no lo tradujiste. Ok. We can continue. El punto es el siguiente, hermano. The point is the following. Estamos llevando una vida evangélica. We are living in a life of the gospel. Pero no conocemos al Dios al que servimos. But we do not know the God that we serve. Recibimos de él. We receive from him. Pero no le conocemos. But we don't know him. ¿Por qué el pueblo de Israel? Why do the people of Israel cayó en una idolatría y construyen un becerro? Why did the people of Israel fall into idolatry and Por believe a, a bull? Porque conocían a Moisés. Because they knew Moses al que Dios había elegido who God had chosen pero no conocían al Dios they did not know the God que había elegido a Moisés that had chosen Moses entonces cuando el hombre de Dios so no aparece of God does not appear ellos se desesperan they become desperate porque ellos no conocían a Dios because they didn't know God ellos conocían al hombre de Dios they knew the man of God y muchas veces nosotros como cristianos and many times we as Christians conocemos más a los hombres de Dios more the men que al Dios que usa a los hombres God that uses the men. le conocemos la vida a todo el mundo we know the, everyone's life. pero no conocemos a Dios But we don't know God. y cuando el hombre de Dios no está And when the man of God is not present, nos desesperamos we become desperate. nos vamos al mundo we go into the world. caímos en una depresión we fall into depression. nos vamos de la iglesia we leave the church. nos enfriamos we become cold. dejamos de servir we stop en serving. mi proceso y nadie me ha venido in, a ver in my process, en and mi no proceso y nadie me. me ha venido a I'm llamar in my process, and no en mi proceso me. nadie me ha dado una ofrenda process, and no y tanto que yo apoyo el ministerio en mi proceso so nadie much. se acordó de in mí process, no one porque no nunca about. conociste a Dios Because you never know es que God. necesitas la presencia That de un hombre porque si hubieras conocido Because a Dios tú no dices God, en mi proceso yo no quiero al hombre say, en mi proceso, proceso yo quiero que Dios esté in conmigo process, I want God en mi proceso yo me. quiero que Dios in no sea parte de mí en mi proceso me. yo quiero que Dios in esté process, presente que Él sea mi consuelo que Él sea mi socorro que Él sea mi pronto auxilio que Él sea mi presente que Él sea Porque es lo que conocemos. Because that's what we know. Nadie puede reclamar lo que no conoce. No one can claim something that they don't know. Usted nunca puede decir. You could never say. Dios, tú no estuviste conmigo. God, you were not with me. Pero sí se lo dice al hombre. But you say that to man. ¿Por qué no le reclama a Dios? Why don't you say that to God? Porque no hay una diferencia. Because there is no difference. Entre su presencia y su ausencia. Between his presence and his absence. Porque él nunca está ausente. Because he is never él absent. Él es omnipresente. He is omnipresent. Pero como no lo conocemos, you do not know no him, lo sentimos. You don't feel y al no sentirlo, And because you don't no feel necesitamos him, su presencia. You don't need his aunque presence, Él está presente. Although he is present. Lo perdí. Se did me I, fue. Did I lose you? Pregúntele al que esté a su lado. Ask the person next to you. ¿Conoces a Dios? Do you know God? Yo creo que tenemos que hacer oración de salvación todos, ¿verdad? I think we need to repeat the prayer of salvation. La iglesia de hoy en día, the church of today, crece en volumen, grows in volume, pero decrece en experiencia. But it decreases in experience. Cada día llega más gente a los pies de Cristo. Every day, more people come to the feet of Jesus. Pero solo porque lo ve como un movimiento nice. But just because they see a nice movement. 
Voy y escucho música gratis. I listen to free music. Porque la iglesia es gratis. Because the church is free. No gasto porque no tomo y no tengo vicio. I don't spend money because I don't drink. I have no addiction. Me gusta porque me organiza mi familia. I like it because it organizes my family. Trabajan con mis hijos rebeldes. They work with my rebellious children. Ya mi esposo no se va con otras. My husband doesn't go with any other women. Ya mi vieja no está tan peleona. My lady is no longer fighting Las so much. Las cosas en mi casa se arreglan. Things at home have been better. Yo noto un cambio desde que llegué a la iglesia. I've noticed the change since I arrived He at the church. He prosperado. I've prospered. Tengo nuevas compañías. I have new companies. Me ha ido Bien. New businesses and things are going well. Tú estás viviendo lo mismo que Job. You are living the same as Job. El favor y la gracia. The grace and favor. Pero no le conoces. But don't, you don't know him. Que te vaya bien. May it go well for you. No significa que tú lo conozcas. It doesn't mean that you que know him. Que él te proteja. That he protects you. No significa que tú lo conozcas. It doesn't mean that you know que him. Que él te lo dé todo. That he gives you no everything. No significa que tú lo conozcas. It doesn't mean that you know him. Significa que mi Dios es tan bueno. That my God is que aún so sin yo conocerlo, that even if I don't know él es fiel con los que conoce. He is faithful with those who he knows. Pero hoy yo no quiero hablarte. But I don't want to speak to you today. No quiero que mi punto de mi mensaje sea. I don't want the point of my message to be. Dios te conoce. God knows you. Because you know that. Porque ustedes saben eso. Yo lo que quiero que usted entienda. What I want you to understand. Es que tiene que conocer a Dios. Is that you need to know God. Yo miro 42 capítulos de dolor. I see 42 chapters of pain. En la vida de Job. In the life of Job. Hasta que lo conociera. Until he knew God. Señor, hasta cuándo voy a pasar esto? Lord, how much longer am I going to experience this? Ya lo conoces. Do you know him? Cuarenta y dos capítulos de dolor. Forty-two chapters of pain. Pérdidas. Losses. Materiales. Material Familiares. losses. Familiares. Family losses. Lo único que le quedó. The only thing that was left. Fue una esposa peleona. Was a fighting wife. Perdió el orgullo. He lost his pride. Perdió su nombre. He lost his name. Perdió los amigos. He lost his friends. Perdió la gente que le rodeaba. He lost the people who surrounded him. La familia him. lo abandonó. The family abandoned him. Lo había perdido todo. He had lost it all. Perdió la salud. He lost his health. Perdió el buen aliento. But he gave. Perdió el buen aliento. He lost his good breath. Tenía una peste en su boca, hermano. His mouth had a stench. Y a su esposa le daba asco, dice la Biblia. That his wife was disgusted by him, the Bible says. Perdió la intimidad sexual. He lost sexual intimacy. Y ella lo miraba con desprecio. She looked at him with rejection. Se le caía la piel en pedazos. His skin was falling to pieces. Mal olor salía de su cuerpo. There was a stench coming from his body. Las llagas cuando supuran, el pus genera mal olor. The wounds, when they come out, the pus is has a stench. Job era indeseable. Job was undesirable. Y todo era. And it was all. Para que conociera a Dios. For him to know God. De oídas te había oído. My ears had heard of you. Mas ahora, but now, mis ojos te ven. My eyes can see you. Mi pregunta es, ¿cuándo podrás decir como Job? My question is, when will you be able to say just as Job? Ya te conozco, Señor. I know you, Lord. Ya te conozco, Señor. I know you, Lord. Ya te conozco, Señor. I know you. Sabe que hay gente que conoce más a los ángeles. You know there are people who know the angels more. Que lo que conoce al Dios que envía a los ángeles. They know the God who sends the angels. Yo tuve una experiencia con un ángel. I had an experience with an angel. Yo yo vi mi ángel. I saw my angel. Una vez me salvó un ángel. One time an angel. Y yo soñé con un ángel. And I had a dream with an angel. Y a mí un ángel una vez. And there was once an angel. Hay gente que conoce el infierno más de lo que conoce a Dios. There are people who know hell more than they know God. Yo vi un demonio. I saw a demon. Y, y el diablo se me presentó. The devil was presented. Y, y vino un, un principado y me habló en la cara. And a stronghold came and spoke y, to me. Y yo peleé con aquel demonio. And I fought against that demon. Yo he peleado con sacerdotes del infierno. And I fought with priests of, of hell. Sería vergonzoso. It would be shameful. 
que conociéramos el infierno that we know hell, los ángeles the angels, y no a Dios and not God. Experiencia, experience, no garantiza que conozcas a Dios. Does not guarantee that you know God. Jacob vio una escalera de ángeles que subían y que bajaban. Jacob saw a ladder of angels that ascended and descended. Pero no conocía a Dios. But he did not know God. Lo conoce. He knows him. La noche que se pasa toda la noche peleando con el ángel de Jehová. Or he meets him the night that he spends the entire night fighting with the angel of the Lord. Y también le costó que lo hirieran. And it also cost him to be wounded. Pero no le conocía. But he didn't know him. Pero vio cielos abiertos. But he saw the heavens open. Vio ángeles que subían y que bajaban. He saw angels ascend and descend. Pero no conocía a Dios. But he didn't know God. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, That is why when God tells Moses, voy a mandar un ángel. I'm gonna send an angel. Moisés le dijo no. Moses says no. Yo no quiero que me mandes un ángel. I don't want you to send me an angel. Si tu presencia no va conmigo, If your presence doesn't go no with me, then I am not going. Now my point is not Moses. El pueblo, the people, hubiera caminado con un ángel. Would have walked with an angel. Para ellos hubiera sido suficiente. For them it would have been enough. Porque ellos no conocían a Dios. Because they didn't know God. Aunque Dios le proveía. Although God provided El maná no faltaba. Ma mana wouldn't lack. El agua no faltaba. Water wouldn't lack. Cuando hacía falta agua la peña la daba. When they needed water Los they milagros would go no faltaban. Well. The miracles weren't El lacking. sol no fatigaba. The sun would not lack. El la noche no daba frío. The night was not cold. Había provisión. There was provision. Había protección. There was protection. Había sustento. There was a substance. Los zapatos le crecían. The shoes would grow. La ropa for crecía. Their clothes would grow. No se deterioraba. They did not deteriorate. Man, no le conocía. But they didn't know him. Hay veces que la bondad de Dios ha sido tan There grande times that the goodness que nos ha hecho daño. So great. It's hurt us. Nos acomodamos a lo bueno que es él. We become comfortable y ya with no how good he is. Conocerlo. And we're not interested in getting to know him. Sigue me dando. Continue. Sigue me dando, Continue Señor. To give me, Lord. Pero no me importa conocer. But I don't care to know you. Como estoy, estoy bien. As I am, I'm okay. No me falta nada. I'm not lacking anything. ¿Cuánta gente hay que solo viene a la iglesia porque necesita algo? How many people only come to church because they need something? Pregúntele al que está a su lado por qué viniste hoy. Ask the person next to you, why did you come today? Bueno, yo vine porque quiero ser libre. Well, I came because I want to be free. Yo vine porque necesito un milagro. I came because I need a miracle. Yo vine porque quiero ser sano. I came because I want to be healed. Yo vine porque quiero que me profetice. I came because I want them to prophesy to me. Yo vine porque quiero que Dios me use. I came because I want God to use me. Yo vine porque quiero de esa unción. I came because I want some of that anointing. Yo vine porque quiero I came because I want to see. Y otro día dice, yo vine porque me invitaron. And others say, I came because I was invited. Pero nadie dice. But no one says, yo vine porque quiero conocer a Dios. I came because I want to meet God. Y esto va a hacer que quizás usted deje de de seguirme. And this might cause you to stop following me. No me importa. I don't care. Yo vine porque quería conocerlo usted, pastora. I came because I wanted to meet you, pastor. Pero es que yo no soy importante. But is that I'm not important? Más importante es el Dios que me trajo hasta aquí Most para predicar. Most important is the God who brought me here to preach to you. Yo me voy a ir mañana después del culto. I'm going to leave tomorrow after the service. Pero Dios se queda aquí. But God is going to stay here. Y a veces seguimos detrás de cada hombre. And sometimes we go chasing after every man. Pero no seguimos detrás de buscar y conocer cada día más allá. Pero no seguimos detrás de buscar y conocer cada día más allá. Así que yo vengo a decirte que más que conocer a un hombre, so I come to tell you that more than meeting a man, empieces a conocer a Dios. You should get to know God. Empieces a conocer a Dios. You get to know God. Pastora, pero a mi Dios me llamó al ministerio. But pastor, God called me to ministry. Quizás aquí hay más de 
10 pastores. Maybe there are over 10 pastors here. Hay alguien aquí que sea pastor, evangelista, maestro. Is there anyone here who is a pastor, apostle, an evangelist, profeta, a teacher, an apostle, a prophet? Muchos. Wow. Many. Lo bendigo. Wow. Sabe que el ministerio no es garantía de conocer a Dios. You know that ministry is not a guarantee that you know Porque God. Porque Aarón había sido escogido. Because Aaron had been chosen. Tenía una barra de autoridad. He had a rod of authority. Pero Dios no le hablaba. But God didn't speak to him. <laughs> Dios le hablaba a Moisés. God spoke to Moses. Y él era solo un vocero And he was just a speaker de un Dios al que no conocía. Of a God that he did not know. Faraón. Pharaoh. Deja ir a mi pueblo. Free my people. Así dice Dios. Thus saith the Lord. Pero él no oía a Dios. But he wasn't hearing God. <laughs> Mensajero de un Dios desconocido. He is a messenger of an unknown God. Dígale al que está a su lado, necesito conocer a Dios. Tell the person next to you, I need to know God. Quiero contarle algo. I want to tell you something. Hace algún tiempo, some time ago, yo tuve una experiencia en mi cuarto. I had an experience in my room. Quizás unos 10 años atrás. Maybe about 10 years ago. Estaba orando. I was praying. Se personizó en mi cuarto algo. Something was personified in my room. Me abrazó. It hugged me. Yo me desvanecí, mas no caí. I felt the, I fainted but didn't fall to the ground. Y cuando miré a mi alrededor, and when I looked around, yo no estaba en el piso. I wasn't on the ground. Ni estaba en mi cuarto. Neither was I in my room. Me habían trasladado. I had been transported. Lloraba como una niña. I was crying like a baby. Pero no salían lágrimas. But tears wouldn't come out. Sudaba. I was sweating. Pero no había sudor. But there was no sweat. Y cuando regresé a mi cuarto, and when I returned to my room, un dolor muy grande llegó a mi vida. Great pain came to my life. Porque yo no sabía. Because I did not know. Con quién había tenido la experiencia. Who I had experienced. Y le dije, no sé si es el padre. I said, I don't know if it's the father. Y fue el abrazo del padre. And it was the hug of the father. No sé si es el hijo. I don't know if it's the son. Y es el abrazo del hijo. And it's the hug of the son. Y no sé si fue el Espíritu Santo. And I don't know if it was the Holy Spirit. Y fue el abrazo del paracleto. And it was the embrace of the paraclete. Y lloré. And I cried. Porque ese día me di cuenta. Because that day I noticed que no conocía a Dios. That I didn't know God. Que no sabía qué era lo que me pasaba. I didn't know what was wrong with me. Que no sabía diferenciar entre la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. I didn't know how to differentiate between the presence of the Father, the Son, or the Holy Spirit. Que no sabía diferenciar entre la presencia de un ángel y la presencia de Dios. I didn't know how to differentiate between the presence of an angel and the presence of God. Entre la presencia de un ser celestial que puede venir a ministrar porque son enviados como ministradores. Between the presence of a heavenly being who can come and minister because they are sent as ministers. O la presencia del Espíritu Santo que venía también a ministrar mi vida. Or the presence of the Holy Spirit that also comes to minister my life. Me sentí la persona más ignorante del mundo. I felt like the most ignorant person in the world. Y aquella experiencia. And that experience. Lejos de hacerme sentir alguien extraordinario. Far from making me feel like an extraordinary person. Me provocó una extrema vergüenza. It caused me great shame. Porque no sabía quién agradecerle. Because I didn't know who to thank. No conocía a Dios. I didn't know God. Pero desde niña mi abuelita me llevaba a la iglesia. But as a child my grandmother would take me to church. Así que yo sé de Dios. So I know of God. Pero no conocía a Dios. But I don't know God. Génesis 1:8. Genesis 1:8. El cielo conocía a Job. He Job 1:8. The heavens knew Job. Job 42. Job 42. Job conoce a Dios. Job knows God. El final de su vida. The end of his life. Qué triste puede ser que te pases toda tu vida sin conocer al Dios que How serviste. How sad could it be that you spend your entire life without meeting the God that you served? Qué triste 
que llegues un día al cielo y cuando lo veas le diga nunca te conocí how sad could it be for you to one day arrive at heaven's gates and no que él te say, diga I a no que él te diga a ti no te conozco. Not for him to say I never knew you. Eso es un mensaje para otro día. Those are messages for another day. Sino que usted le diga a Dios. But for you to tell God. No te conocí. I never met you. El pueblo hubiera marchado con una columna de nubes. The people would have marched with a cloud. Aunque Dios no hubiera estado en ella. Of cloud even if God wasn't in them. El pueblo hubiera marchado con una columna de fuego. The people would have marched without a pillar of fire. Aunque Dios no estuviera en ella. Even if God was not in the people. Muchas veces podemos seguir a hombres aunque Dios no esté en ellos. Many times we can follow man even if God is not in them. Porque no conocemos a Dios. Because we don't know God. Diga aquí no hay ninguno. Say there is Diga, aquí no here. hay ninguno. Say there is no one here. Dígalo con confianza. Say it, trusting. Aquí no hay ninguno. Say there is no one here. Pero allá afuera hay gente. But out there there are people. Que es guiada por gente perdida. That are led by people who are lost. Pero siguen detrás de la columna de humo. But they continue after the cloud of smoke. Porque no conocen a Dios. Because they don't know God. Yo no puedo saber dónde Dios está. I cannot know where God is si no conozco a Dios. If I don't know God. No puedo identificar. I cannot identify si está presente o ausente. If he is present or absent. Lo que no conozco. Because I don't know him. Estas flores siempre están aquí. Are these flowers always here? La pusieron para el evento. They placed them for the event. Okay. ¿Y por qué yo no lo sé? And why don't I know that? Porque no estoy aquí todos Because los días. Because I'm not here every day. Si ustedes me pudieron decir no, you son could, especiales. You could have said no. They're son special. para el evento. They're for the event. De hecho, yo me quiero llevar una. As a matter of fact, I want to take one with me. Sí, me enamoré de esa que vi ahí. I fell in love with the one I saw there. Me la llevo. I'm taking it with me. Me la puedo llevar, paso. Okay. Una, una, nada más me voy a llevar. Pero si no las hubieran puesto, but if they had not been placed there, yo tampoco me hubiera dado cuenta. I also would not have noticed. Porque no conozco el edificio. Because I do not know this building. Entonces, muchas veces no conocemos. So many times we don't know. Cuando la presencia de Dios está en un cántico y no está. When the presence of God is in a song no and it, when it is not. Not because of the song. Sino porque no conocemos la presencia. Because we don't know the presence. No sabemos cuando Dios está en un mensaje y cuando no. We don't no. know when God is in a message and when He is not. ¿Dónde estaba Dios? Where was God? ¿En la boca de Aarón o en la de Moisés? In the mouth of Aaron or in the mouth of Moses. Ayúdame a predicar. Help me preach. ¿Dónde estaba Dios? ¿En la boca de Aarón o en la de Moisés? Where was God? In Aaron's mouth. En la de Moisés. Mouth. He was in Moses' mouth. ¿A quién oía el faraón? Who was Pharaoh listening to? Aarón. ¿A Aaron. quién oía el pueblo? Who could the people hear? ¿Quién era el único que oía a Dios? Who was the only one who heard God? Aarón que oía a Moisés. Aaron who heard Moses. Entonces en el tartamudeo de Moisés, so in Moses stutter, estaba Dios. God was present. En la elocuencia de Aarón, in Aaron's eloquence, solo había repetición. There was only repetition. Solo había repetición. There was only repetition. No, porque eso camina. <laughs> no, because the clock is ticking. Ahora sí tradujiste eso. No estoy sudando porque con traducción es difícil predicar. I'm sweating because it's hard to preach with translation. I don't know if I can speak English with you or she can speak Spanish as well. I don't know how to do it here, but. No sé si puedo hablarles también en inglés y ella que hable en español. But I'm sure I can speak in town. Pero estoy segura de que puedo hablar en lenguas. Eso sí. That, that's true. Se rió, se relajó. You laughed, now you're relaxed. Pregúntale al que está a su lado. Tell no the person Dios. next to you, do you know God? A esta altura alguien va a decir, yo creía que lo conocía. At this point, someone's going to say, I thought I knew him. <laughs> yo creía que sabía algo. I thought I knew something. Es 
La multitud rodeaba a Jesús. The crowd surrounded Jesus. La multitud apretaba a Jesús. The multitude or the crowd pressed up on Jesus. La multitud tocaba a Jesús. The multitude touched Jesus. Pero la multitud no conocía. But the, the crowd didn't know que en el manto de Jesús había algo. That in Jesus's garment there was something. Y un día apareció una mujer enferma. And one day a woman who was si alguien vino appeared, enfermo que me escuche. If someone came sick, please listen to me. Y esa mujer dijo, And that woman yo said, lo voy a tocar. I'm going to touch him. Porque yo conozco que en él hay poder. Because I know there is power within him. Y esta mujer le saca virtud And al this Señor. This woman draws virtue out of the Lord. Para los discípulos era ilógico. For the disciples it was illogical. Que el Señor preguntara aquí For the Lord to ask who has touched me Porque ellos no se pueden extrañar Because they cannot be estranged Porque ignoraban lo que había en Jesús Because they ignored what was in Jesus Maestro todos se están tocando But master, teacher, everyone Todo is touching you aprieta. Everyone's pressing up against La you es muy The crowd is large y me a Jesús, a a para And I could imagine Jesus counting to ten before he answers Ustedes me rodean por mi nombre. You surround me because of my name. Ella se acercó por mi poder. She drew near because of my power. Hay gente que rodea a Jesús There por su nombre. There are people who surround Jesus Yo soy for cristiano. his power. I'm a Christian. Es que hoy en día ser cristiano es algo cool. The thing is cool. that today being a Christian is cool. Ser cristiano hace 100 años. Being a Christian 100 years ago. Mil años. A thousand years ago. Era estar dispuesto a morir. Was to be willing to die. Había que conocerlo. There you need to know him. Para estar dispuesto a la muerte. To be willing to die. Y aún en la muerte. And even in death. Decir es ganancia. To say it is gain. Pero si hoy hay gente que no puede aguantar el proceso. But if today there are people who cannot withstand the process. De que un servidor no lo salude. That one who serves doesn't come and greet them. De que no le den una foto. That they are not able to take a picture. De que le digan hoy no puedo atenderte. That they cannot say I can't handle Ay, deal with you today. Yo me voy de la iglesia. Oh, I'm leaving the church. Eso es porque nunca has conocido a That Dios. That is because you've never known God. Los que conocían a Dios. Those who knew God. Los metían en un coliseo. Would go into a coliseum. Para entretener a la gente. To entertain para people. Para ser devorado por leones. To be devoured y by lions. Y allí cantaban a Dios. And there they sang sin to music, the Lord. Without music. Sin piano. Without piano. Sin banda. Without a band. Sin grupos del without momento. Without a moment. Sin afinación en elocuencia. Nice y morían mirando al cielo. Porque conocían al que los iba a recibir. Ellos sabían a dónde iba. Ellos sabían que había galardón. Ellos conocían a Dios. They knew God. Estaremos listos para una persecución. Are we ready for a persecution? No. 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 Si hoy te tocara escoger entre tu vida, if today you had to choose between your life y seguir a Cristo and following Christ. ¿Qué harías? What would no you me do? respondas. Don't answer me. Porque fuera el agua. Because if se nada muy bien. Because, fuera del agua. Oh, because outside of the water you can swim very well. Pero cuando te meten en el océano con agua But revuelta. When you're thrown into the ocean with stirred up waters. Allí se nada de otra manera. There you swim differently. Conocemos a Dios. We, do we know God? Voy a empezar a ministrar. I'm going to start ministering. Y quiero hacerte por última vez la pregunta. And I want to ask you a question for the last time. <laughs> y que después de esto van a decir que estamos locos. It's because after this they're going to say that we're crazy. No te estoy predicando salvación. I'm not preaching salvation to you. No confundas. Don't confuse. Romanos. Romans, donde dice todo aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor es salvo porque la salvación es por fe no por conocerle 
Pero luego de la salvación, but after salvation, tiene que venir el conocer al que me salvó. The knowledge of who saved me needs to come. ¿Quién es el protagonista de esta who historia? Who is the protagonist in this Necesito story? Necesito conocer al que dio su vida en la cruz. I need to know the one who gave his life on the cross. Sabe que hay gente que habla en lengua. You know there are people who speak in tongues. Y no conoce al que le dio el don. And they don't know the one who gave them the gift. Es como recibir un regalo sin tarjeta. It's like receiving a gift without a card. Y no devolver una llamada para decir And not gracias. Returning a call to say thank you. Si usted le manda un hiper mega ultra, a ver, usted le manda un un doche. If you send un buen carro, a nice car, un doche. A Dodge. Y se lo regala a alguien. And you give it to someone. Un Mercedes Benz del 2025. A Mercedes Benz of 2025. Con un lacito. With a bow. Y una tarjeta. And a card. Y usted le dice este regalo. And you say this gift. Es de mí para ti con amor. Is from me to you with love. Número de teléfono. A phone number. Y usted regaló el carro. And you gave the car. Y dejó el número. You gifted the car and you left your number. Y no lo llamaron. And you were not called. Para decir gracias. To say thank you. ¿Y usted diría? What would you say? Ingrato. Ayúdeme a predicar. Ungrateful. Si todos me gritan yo no oigo. If you all shout I can't hear. <laughs> Ingrato. ¿Qué más? Ungrateful. Mal agradecido. Ungrateful. Mal educado. Uneducated. ¿Qué más diría? What else would you say? ¿Sabe qué diríamos en buen cubano? You know what we would say. Hay aquí algún cubano. Is there any Cuban here? Si hay que me haga bulla, por favor. If you're here, make some noise. Okay. Okay. ¿Sabe qué diríamos los cubanos? You know what Cubans would say? Voy se lo quito. I'm gonna go take it. Pa que aprenda. So they can learn. Voy se lo quito. I'm gonna go take it back. Pero los regalos del Espíritu. But the gifts of the Spirit. No tienen vuelta atrás. Do not. Are Porque not son taken irrevocables. Back because they are irrevocable. ¿Cuántas veces ha llamado al cielo a darle gracias al Espíritu Santo por los dones que tiene? How many times have you called heaven to give thanks for si no the things that you have? If you haven't done it, you are uneducated, you are ungrateful, and if I was the Holy Spirit, I would take them from you. If you haven't done it, you are ungrateful, and if I was the Holy Spirit, I would take them from you. If you haven't done it, you are ungrateful, and if I was the Holy Spirit, I would take them from you. If you haven't done it, you are ungrateful, and if I was the Holy Spirit, I would take them from you. If you haven't done it, you are ungrateful, and if I was the Holy Spirit, I would take them from you. If you haven't done it, you are ungrateful, and if I was the Holy Spirit, I would take them from you. If you haven't done it, you are ungrateful, and if I was the Holy Spirit, I would take them from you. If you haven't done it, you are ungrateful, and if I was the Holy Spirit, I would take them from you. If you haven't done it, you are ungrateful, and if I was the Holy Spirit, I would take them from you. If you haven't done it, you are ungrateful, and if I was the We expect to be given more Porque gifts don, because a gift is un regalo. Is a gift. gift. El don es un regalo. The gift is a gift. En inglés se entiende mejor. <laughs> El don es un regalo. The gift, the gift is a gift. Is a gift. Un don es un regalo. Señor, dame el don de sanidad. Lord, give me the gift of. Dame el don de profecía. The gift of prophecy. Pero si eres un ingrato. But if you're ungrateful. Te di el de lengua y nunca me has agradecido. I gave you the gift of tongues and you've never been grateful. ¿Ha recibido usted alguna vez una llamada del banco y no sabe con quién habla? Have you ever received a call from the bank and you have no idea who you're talking to? Sí, ¿verdad? Yeah, right. Y entonces le están llamando al banco. And so they're calling you from the bank. Y al final de la llamada. And at the end of the call. Usted le dice a la persona. You tell the person. ¿Con quién hablo? Who am I speaking to? Y apunta el nombre. And you take down their name. Pero esa persona, but that person, en el primer minuto de la conversación, in the first minute of the conversation, se presentó. They presented themselves. Dijo su nombre. And they said their name. Y te dijo que la llamada estaba siendo grabada. And they said the call was being recorded. Pero a ti no te importó su nombre. Recorded, but you didn't care about their name. Te importó lo que te iba a decir. You cared what they were going to say. Sabe cuántas veces así nos portamos con Dios. You know how many times we behave that way. Como la llamada del banco. Like the call from the bank. ¿Qué me quieres decir? What do you want to say? Pero no me importa tu nombre. But I don't care your name. Qué noticia me tienes? I, what news are you bringing to me? Pero no me importa quién eres. But I don't care who you are. ¿De qué me estás notificando? What are you notifying me about? Mira, te estamos llamando del banco que tienes un millón en la cuenta. Look, we're calling you from the bank. You have a million. Ahora mismo voy para allá. I'm going there right now. Llegas al banco. You arrive to the bank. Y hay una contraseña. And there is a password. ¿Quién te llamó? Who called you? Mira que no sé. <laughs> Look, I don't know. Yo tengo la prueba. A mí me I have proof they called me. Era un hombre. It was a man. Pero no sé cómo se llama. But I don't know his name. Hablaba medio hindú. He spoke like kind of Hindu. Por el inglés que hablaba. Because of the English that he spoke. Pero cómo se llamaba? But what was his name? No sé. I don't know. 
porque solo te importó because you only cared la noticia que te tenía about the news they were bringing no será que a veces venimos a la iglesia maybe sometimes we come to church tan preocupados por la noticia que nos so tiene Dios worried about the news that God has for us que ignoramos su nombre that we ignore his name que ignoramos su presencia we ignore his presence mire quiero terminar look I want to conclude pero no sé por qué Dios no me deja salir de este punto but I don't know why God won't let me move on past this point Dios quiere God wants que si algo pasa esta noche that if something were to happen tonight es que tú salgas diciendo you leave saying hoy me di cuenta de que no conozco al Dios que serví I noticed that I don't know the God that I serve hoy me di cuenta que necesito soltar el teléfono Today, y doblar mi rodilla hoy me di cuenta de que necesito entrar a mi cuarto Today, y clamar hasta que Él I se manifieste hoy me di manifest. cuenta de que necesito conocer Today, al Dios que I me llamó que me escogió que me equipó que me llenó de regalos porque no le conozco y para que no sienta vergüenza y para que no sienta vergüenza un día yo estuve así. One day I was like that. Para vergüenza mía. For my shame. Predicaba de un Dios al que no conocía. I preached a God that I didn't know. Me bauticé. I got baptized. Y no conocía el que estaba cambiando mi vida. And I didn't know the one who was changing my life. Hablaba en lenguas. I spoke in tongues. Pero no sabía con quién las hablaba. But I didn't know who I was speaking them with. Porque cuando hablas en lengua, because when you speak in tongues, hablas misterios con Dios. You speak mysteries with God. Qué duro que usted hable. How difficult for you to speak con alguien que no conoce. With someone that you don't know. De los cinco puntos que traje solo pude desarrollar uno. Of the five points that I brought, I only unfolded one. Lo voy a dejar así. And I'm gonna leave it this way. Que crezca en nosotros. May it grow within us. El anhelo desesperado. The desperate desire. De conocer a Dios. Of knowing God. Es más, en mi humanidad, as a matter of fact, in my humanity, yo me iría y no le diría más nada. I'd leave and not say anything else. Y no orara. And I wouldn't pray. Porque lo único que no quiero que pierda de esta noche, the only thing I don't want you to lose es este from mensaje. Tonight, is this message. Y que en su corazón se talle. And that on your heart, para que usted pueda decirse una y otra vez so necesito conocerte once and again, necesito conocerte to know you. necesito conocerte I need 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 to know you. que nos volvamos locos como la mujer de Corintios that we go crazy like the woman of Corinthians que salía gritándole a todo el mundo alguien ha visto a mi amado that she went out running has anyone seen my beloved tu amado your beloved el que ama mi alma alguien the lo ha visto the lover of my soul has anyone seen y le decía a las doncellas él es rubio y empezaba a describirlo and the ladies would say she would say to the ladies he's ella blonde, lo conocía and she described him and she knew him pero las demás no but the rest didn't y las demás eran doncellas. And the others were ladies, virgins. Y las doncellas son las que están esperando desposarse. And the virgins are those who are waiting to be married. Y hay una iglesia que está esperando casarse. There is a church waiting to be married. Pero que no conozca al novio con But el que se va a casar. But they don't know the bridegroom that they are going to marry. Solo una lo conocía. Only one knew them. La mujer de, de cantar es cinco. Only one knew him, the woman. Cantar es capítulo cinco. Of songs of songs, chapter five. Ella sale, lo busca en la casa. She goes, look for it at your house. 
No lo voy a olvidar. Cantar es cinco. You're not going to forget Songs of Songs, chapter five. Para que no se le olvide. So that you don't forget. Cante cinco veces. Sing five times. Y esa mujer se desesperaba. And that woman became desperate. Alguien ha visto al que ama mi alma. Has anyone seen the one who loves my soul? Lo busqué y no lo encontré. I sought him and I didn't find him. La golpearon. They hit her. They beat her. Dice que los guardas de la ciudad la golpearon. Says the guards of the city hit her. Pero ni golpeada se detenía. But even when she was beat, she did not Porque stop. Porque ella andaba buscando. Because she was seeking al que amaba su alma. The lover of her soul. Que los golpes de la vida no nos detengan. May the beat of the beatings of life not stop us. Que los golpes en la iglesia no nos detengan. May the beatings of the church not stop us. Que los golpes de los hermanos no nos detengan. May the beatings que of the brethren la gente not no stop us. That what people say que nosotros don't stop continuemos us. buscando al que ama mi alma. And let us seek for the one Señor, who loves us. Señor, te buscaré hasta encontrarte. Lord, I will seek you until I find you. Te buscaré hasta encontrarte. Lord, I will seek you until I find you. Haré del día, la noche, de la noche, el día, pero te buscaré. I will make of the night, the day, and of the day, the night, but I will seek you. Que ama I will mi alma. seek the lover of my soul Porque lo único que quiero es because the only thing that I want is to know you que usted salga hoy llorando de aquí en el carro, hermano. May you leave tonight crying in the car. Diciendo, ay Dios mío, Say, no te conozco. Oh, God, I don't know you. Porque solo de esa manera se desatará la pasión. Only in that way will the passion be unleashed. Para conocer al Dios que servimos. For you to know the God that you serve. Ponte de pie en esta preciosa Stand noche. To your feet in this precious night. Quiero que empecemos a adorar al rey. I want us to begin to worship the king. Sé que van a pasar muchas cosas. I know many things are going to happen. Dios va a sanar. God is going to heal. Va a liberar. He will deliver. Pero algo muy importante But something very important es que Dios se va a manifestar. That God is going to manifest. Y hay gente que hoy va a tener visiones. And there are people who will have visions today. En medio de la administración. In the midst of ministration. Abnos dejo. Hay gente que hoy va a tener experiencias. There are people who have experiences today. Y hay gente que va a empezar a caer un espíritu de arrepentimiento. And there will, are people who will begin to fall into a spirit of repentance. Pero más que todo, but more than anything, viene un mover de Dios para provocar hambre y sed de su presencia. There is a move of God coming to provoke hunger and thirst for His presence. Así que sea cual sea la necesidad con la que so llegaste. Whatever the need is that you arrived with, que se que se vuelva hoy secundaria. Let it become secondary. Porque la primera sea. Because the first should be. Quiero conocerte. I want to know you. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Close your eyes and lift your hands. Y empieza a adorar al Señor. And begin to worship the Lord. Espíritu Santo Espíritu Santo Holy Spirit Y donde estás levanta tu mano y adora There where you are lift your hands Lift your worship
levanta tus manos ahí donde estás lift your hands there where you are y deja que el Espíritu de Dios fluya and allow the Spirit of God to flow servidores cubran los pasillos those who serve should cover the aisles hay gente que va a empezar a recibir there are people who will begin to receive que va a empezar a llorar a gritar begin to cry and to shout sáquenlo y pásenlo al frente bring them out and bring them forward sáquenlo rápido cuando empecemos a orar When we begin to pray, hay cosas que van a suceder there are things that will begin to take place. quiero que me atienda por un momento And para I enseñarle you to pay to me for a so I can si el que you. está a su lado cae If the one who is next to you falls, usted mueva la mano you should wave your hand fuertemente strongly. y los servidores sabrán dónde hay gente que And está recibiendo the servants will know where to go because there are people who are receiving. Si usted siente que a su lado hay alguien vomitando if you feel that there's someone next to you mueva la mano fuerte Throwing up, then move your hand y llegará hand alguien a buscarlo ahora cierre sus ojos levante su mano Now close your eyes and lift porque ya your Dios hands está moviendo because God is already moving. solo adórele Only worship y déjele a Él hacer and el allow resto him to do the rest. tú eres solo el piano bajito servidores hay gente que va a empezar ahí están There are who will begin. los que empiecen a gritar Those who begin to shout. mire todo lo que ha pasado y no estamos orando Look at all that has happened and we are not praying. Padre en el nombre de Jesús Father, in the name of Jesus, yo estoy tomando autoridad I'm taking authority sobre todo lo que se mueve en los cielos Upon all that which moves in the heavens, en la tierra on earth, y debajo de la tierra and beneath the earth. y estoy ordenando and I am ordering todo espíritu de suicidio every spirit of suicide, todo espíritu de muerte every spirit of death, todo espíritu de enfermedad every spirit of disease, todo espíritu de brujería every spirit of witchcraft, todo espíritu de hechicería every spirit of witchcraft, suelta let's go. sal Come out. Suelta. Let go. Diablo. Devil. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Suelta. Let go. Suelta. Let go. Suelta. Let go. rápido allí en los pasillos. Bring Muévanse servidores. Me, on the aisle. Sáquenlo. Hay gente que está empezando a vomitar. There Sáquenla rápido. Suelta diablo. Suelta diablo. Suelta diablo. Todo espíritu de brujería y hechicería se va. Traigan a la gente que está vomitando. Sal diablo. Se pudre todo yugo Every yoke is Se rompe breaking. toda cadena Every chain is Se desata toda atadura Every Sáquenla a ella de allí being undone. Rápido, sáquenla Bring her out. Hay gente que está cayendo Atrás al final, rápido, falling. muévanse Hay gente vomitando allí en los pasillos There are people Servidores, up. traigan y vayan a buscar Traigan y vayan Those a buscar Pongan bolsa Todo espíritu de suicidio Every se va Todo espíritu de muerte Every se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se libre. Be free. Se libre. Be free. Se libre. Be free. Se libre. Be free. Se rompe todo yugo. Every yoke is Se rompe broken. toda cadena. Every chain is en el nombre de Cristo In Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo. Right now. Toda enfermedad se va. Every disease is leaving. Espíritu de enfermedad sale. Every spirit of disease. Espíritu de brujería sale. Every spirit of witchcraft. Espíritu de hechicería. Suelta. 
La muerte te suelta. La muerte te suelta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Se libre hoy. una mano en el estómago. Un servidor, la que está vomitando, mano en el estómago. Hay libertad, hay libertad Hay libertad Hay un espíritu de tormento Me le vas a poner la mano aquí En el cuello El espíritu de tormento deja tu vida hoy en el nombre de Jesús Eres tú el piano un, un momento mire hermanos lejos de mirar lo que está pasando Brethren, far from looking at what is happening, yo lo necesito orando I do need you to pray. aquí hay gente recibiendo ministros recibiendo here receiving ministers y hay gente que tiene necesidad de recibir there are people who have a need to receive. no miren lo que está pasando do not look at what is happening. entre en una actitud de guerra de intercesión, de adoración a of warfare, of prayer, of worship. voy a orar por un espíritu y necesito a los servidores que se preparen. Usted vino con él. Es pastor. Ponle la mano en el estómago, él va a vomitar. Tiene que vomitar, hay algo dentro de él. Dame, 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 dame. Ayúdeme aquí el pastor. Hay un espíritu que veo no se ha manifestado y es un espíritu de locura está sentado en la mente mientras oraba while I was praying, podía ver un espíritu sentado sobre la mente ahí hay una ya trayendo bipolaridad sáquenla de allí la de blanco Bring her out. bipolaridad epilepsia Epilepsy. problemas en la mente The ansiedades fobia miedo temores Voy a empezar a orar, hay gente que va a empezar a gritar de manera loca. Muévanlo rápido de donde están. Padre en el nombre de Jesús. Vamos la iglesia orando. Padre en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo. Todo espíritu de locura. Todo espíritu de ansiedad. Todo espíritu de fobo. Todo espíritu de miedo. Sale en el nombre de Cristo Hay un espíritu de tormento Hay gente que siente que la ciencia le están apretando Hay un espíritu de tormento Suelta diablo, suelta diablo, go, suelta devil, diablo. Let go, let go. Suelta diablo, suelta diablo, let suelta go, diablo. Devil, let go. Suéltala. Let go. Suéltala. Let go. Ahora. Now. Cócala. Y libertad Mano en el estómago Espíritu de suicidio se va Espíritu de suicidio se va Cierre sus ojos Es que 
Yo lo veo mirando para todos los lados. Close your eyes. I see you looking everywhere. Los únicos que tienen que moverse son los servidores a traer gente. Who need to move are those who serve to bring people. No se preocupe por estar ministrando al de al lado. Don't be worried about ministering si to anyone. Si lo ha hecho el Espíritu Santo, mire, If nadie ha hecho Holy nada. The Spirit is the one doing this, but no one's doing this. Simplemente adora y deja a Dios fluir. Just worship and let God flow. Hay un espíritu de violencia. There is a spirit of violence. En la parte de la mitad del templo It's para atrás. Of the temple towards the back. Que va a empezar a manifestarse. That will begin to manifest. Aquí hay personas que tienen padecen de una extrema agresividad. There are people here who suffer with y no le hayan lógica. Aggression and they do not find logic. Ese espíritu de violencia que that toma tu mano. Of violence that is touching your hands. Sale de tu vida hoy en el nombre de Jesús. Out of your life in the name of Jesus. Espíritu de violencia. Every spirit of violence. Sale en el nombre de Jesús. Comes out in the name of Jesus. Espíritu de violencia. The spirit of violence. Sale en el nombre de Jesús. It comes out in the name of Jesus. Sal. Out. Sal. Out. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Dios, oh prachata la 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 Cierra tus ojos, levanta tu mano. Close your eyes and lift your hands. Santo, y deja el Espíritu Santo moverse. And allow the Holy Spirit to move. Espíritu Santo Flow Holy Spirit Fluye Espíritu Santo Qué lindo, qué lindo Mientras Dios sigue liberando While God continues to deliver Una vez más adórele Once again you should worship Him Deja que el Espíritu de Dios se mueva. Silent. Allow the Spirit of God to move. Hay enfermedades. There are diseases. O personas que creían que estaban enfermas. And people, or people who believed that they were sick. Que en realidad estaban atadas. But in reality, they were just bound. Y el Espíritu va a sacar lo que estaba atado. Will bring out that which was bound. 
prepárense. Get ready. Para los que van a empezar a vomitar. For those who are going to begin to throw up. Los que están ministrando, por favor, si me ayudan con las bolsas. Those who are ministering, if you could please help me with bags. Hay gente en las sillas que va a salir también. There are people in the chairs who are also coming out. Mientras adorábamos, Dios me mostraba gente que cree que tiene problemas en el sistema digestivo. As we worshiped, God would show me people who believe they have problems with their digestive system. Gente que cree que vino enferma. People who believe that they came sick. Y que en realidad está atado. And that in reality they are bound. Yo voy a empezar a orar. I'm going to begin to pray. Y la gente empezará a vomitar. And people will begin to throw up. Los que traen bolsas corran y me ayudan. Those who have bags should run forward. Padre en el nombre de Jesús. Father in the name of Jesus. Cierre sus ojos, Padre en el nombre de Jesús. Close your eyes, Father in the name of Jesus. Todo el que está atado. All those who are bound. Todo el que le hicieron tomas. All those who breviajes para atarle. Had witchcraft done on them to bind them. Ataduras de brujería y hechicería. Bondage of witchcraft. Todo lo que trabajaron en altares. All, all those who, who worked Voodoo. on altars and guru. Aquellos que siendo niños le dieron a People beber. People who being children were given to drink. Breviajes creyendo que les iban a sanar believing they were going to heal them espíritus disfrazados de enfermedad every spirit dressed as disease en el nombre de Jesús in the name of Jesus sal come out sal come out se deshace de su estómago it is undone los que están ministrando cojan bolsas no hay que poner mano mira le están cayendo begin to lay hands sal come out en el nombre de Jesús in the name of Jesus en el nombre de Jesús in the name of Jesus se quema it is burned. Se quema. It is burned. Toda brujería y hechicería. Every witchcraft. Sáquenlo rápido. Se quema todo breviaje. Every work of the devil. Se quema toda toma. Every drink is en burned. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. Todo lo que había dentro de ti. All that which was within empieza you. Empieza a salir. Begins to come out. Hay una mujer que está botando por there su vagina. There is a woman who is discharging from her vagina. Está vomitando. She's, Ponle una mano en el estómago. Up. Place your hand on her belly. Y los que están vomitando, póngale una mano en el estómago y bolsa. Se va toda hechicería, se va toda brujería, se rompe todo pacto. En el nombre de Cristo Jesús ahora. Suéltala. Suéltala. Hasta hoy, Espíritu de muerte, te desalojo. The spirit of death, I cast you out in the name of Jesus. Sales de ella en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Abandona su cuerpo. No. Los que están ahí, póngale una mano en el estómago. Ahora yo te voy a atender. Eres tu Dios poderoso, digno eres tú. Hermana, hermana, ponle la mano en el estómago ahí y ayúdala con la bolsa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eres tú. que vinieron enfermos levante su mano sick, lift your hands. diagnósticos terminales Terminal cáncer lupus cancers, parálisis paralysis, todo tipo de enfermedad all kinds of diseases 
Voy a enviar la palabra. Levante su mano. I'm going to send the word. Lift your hands. Todo el que vino enfermo. All those who came sick. Desde los pies a la cabeza. From their head down to their feet. Por el poder de la palabra. By the power of the word. Yo declaro sanidad sobre tu vida. I declare healing upon your life. Por el poder de su palabra. By the power of your word. Yo declaro sanidad sobre tu vida. I declare healing upon your life. creativo empiezan a suceder. Creative miracles Enfermedades empiezan a ir. Diseases begin. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahí pon la mano donde está tu enfermedad todo lo hueso toda enfermedad en la vista auditiva sistema respiratorio sistema digestivo la sangre la cabeza sistema reproductor femenino sistema reproductor masculino partes blandas del cuerpo órganos internos hígado, vaso, páncreas corazón, riñones, pulmones Recibe sanidad ahora. Recibe sanidad ahora. Cálculos y piedras desaparecen. Nervio nuevo, ligamento nuevo, músculo nuevo, columna nueva, hueso nuevo en el nombre de Jesús ahora. Hay milagros ocurriendo ya. Hay milagros ocurriendo ya. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Puede decirle gracias, Señor. Diga conmigo gracias Señor. Say with me thank you Lord. Diga conmigo gracias Señor. Say with me thank you Lord. Quiero que me atienda por un instante. I want you to pay attention for one Ponga sus ojos acá. Place your hands up. Yo voy a contar a tres. Place your eyes up here. I'm going to count to three. Me quedan cinco minutos. I have five minutes left. Voy a contar a tres y cuando cuente a tres. I'm going to count to three and when I count to three. Quiero que haga lo que no podía hacer I antes. I want you to do what you could not do before. Si usted tenía nódulos en sus senos, if you had nodules in your breast, usted se va a tocar. You will touch yourself. Quistes, dolor se va a palpar cuando Cists, cuente a tres. Pains will leave when you when I count si to no three. Si no podía caminar va a caminar. If you could not walk you're going to walk. Si no podía correr va a correr. If you could not run you're going to run. Si no podía saltar va a saltar. If you could not jump, You're going si to trae inflamación se la va a buscar si traía hernias if you have quistes, hernias, nódulos cysts, se lo va a buscar nodules, you look for them. si le faltaba algo a su cuerpo if lo va a buscar something in your body, si you le sobraba look for algo a su cuerpo lo va a buscar if something extra in your body, you porque look creemos for que ya Dios lo hizo Because we believe God already cuando did contemos it. a tres When we count to three, nosotros cantamos we sing, y usted va a buscar el milagro que ya Dios hizo look for the miracle that God already did. y si usted no vino enfermo And if you did not come sick, por el que sí vino, pray for the ones who para did. Que Dios le so que that ya lo hizo. God can show you that He already did it. Uno, dos, One, two, tres. and three. Muevas en fe, muevas en fe. Haga lo que no podía hacer. No eres tú. Si no está lo que tenía, if you don't have what you had, si no siente lo que traía, if you don't feel what you brought, si puede hacer lo que no podía if hacer, if you can do now what you couldn't do before, si la enfermedad que trajo ya no está, if the disease you brought is no longer present, si Dios hizo el milagro ya, if God worked the miracle, levante su mano donde está en señal de que Dios lo hizo, lift your hand where you are and it's a sign that God did it. Los que fueron sanados, levante su mano. Those okay. who were healed, lift your hands. Si alguien me ayuda con un micrófono se lo voy a agradecer pregúntele a ella qué tenía y qué ella no tiene rápido si me le pone ahí rápido un servidor 
okay. Tenía inflamación del hígado. My liver was eh, problema la circulación de la sangre. I had issues in my alto, blood circulation. Alto, such high cholesterol that I had to be injected. Que lo tenía. Because y it was so hard. No lo tengo en el de And Jesús. I no longer have it in the name of Jesus. Aleluya. ¿Quién más levantó la mano por aquí? Who Fue ella. La de lentes. Si, se me acerca. ¿Qué pasó? Yo había tenido un accidente y tenía una pequeña fractura en mi tobillo. I had an, Anteriormente an tenía accident. dolor. I had a fracture in my ankle. Tuviste un accidente y eso te produjo un, una fractura en tu tobillo, una pequeña fractura. Eso te producía dolor permanente. Si movías el pie te dolía. Si caminaba, todo te dolía. Ahora la buscaste, moviste todo, no hay dolor, no hay nada. Dios corrigió esa fractura, Dios soldó tu hueso. Gloria a Dios. Ella, ¿qué tenía? ¿Qué pasó? Que ella no tiene. Ella, ella. Yo tenía tendonitis en la mano, pero estaba subiendo. I had tendonitis in my wrist, but it was going up to my elbow. And it hurt a lot and it was inflamed in la muñeca. In my wrist, I had tendonitis and it was going up to my elbow. And it had been years and it was inflamed. No está hinchado, no está inflamado, no hay dolor. There is no pain. La inflamación te la podías palpar. You can feel the swelling. Y ahora te palpas, no hay dolor, no hay nada. Dios te sanó, gloria sea el Señor. Glory to the Lord. ¿Quién más levantó la mano? ¿Qué pasó? Who else raised their hand? Yo tenía gastritis cuando me apretaba aquí, me dolía, ahora ya no me duele. Si me lo suben un poquitito, no lo oigo. ¿Qué pasó? Tenía gastritis. I had gastritis. And I would squeeze my stomach and it would hurt and today it doesn't hurt anymore. Sentías como la, el nudo en tu estómago, you como una molestia. The knot in your stomach. Y ahora te palpaste, te apretaste. Now you touch no hay dolor, no hay nada. No Dios pain. te sanó, gloria God sea al Señor. You. Muchos levantaron la mano. Many raised their hand. Es algo increíble. It's incredible. Créame. Believe me. Que no quería venir. I didn't want to come. Mi hija es fan suya. Ella me mandaba las prédicas y yo decía, pero para. Para. My daughter is your fan and she would send me the preaching. Me it touched my heart. It touched my heart so greatly. O sea, and now you spoke o sea, to Señor, me. Dije, Tócala, Señor, I said, touch her, Lord. Talk, speak to qué? me through her. You know what? That I need to know my God. And I had... Ahora ya no tengo problema. Te pudiste Ahora, arrodillar. Sí. I had trouble getting on my knees and now I don't antes? have trouble. Dolor. No. Me lastimé la rodilla bailando. I hurt my knee dancing. No and since then I couldn't años? get on my knees. How many years? Como unos cuatro, cinco años. About four or five years. Cuatro, cinco años sin poderte arrodillar. Four or five years Cada without being able to get on your knees. And every time sentada. I would go to the church, I would pray seating. Wow. Nunca sitting. Adelante porque no me podía and I could never move forward because I could not get on my knees. And I got on my knees on this floor. Y Dios te sanó. I love my God. Thank you for everything. La obra la hizo Dios. Dale la gloria a Dios. Qué lindo. Mire, ok. Yo vengo porque tengo mi hermano con cáncer terminal. I came because I have my brother with terminal cancer. Orando en mi casa. I was praying in my home. Dios me mostró. And the Lord showed me that I had to come here for you to pray for him. His name is Ernesto, and he is on his bed in this moment. I'm going to pray right now. I have one minute left. Y un montón de testimonios. And a bunch of testimonies. Todos los que levantaron su mano que fueron sanados. All those who lifted their hands who were healed. Vaya y cuente lo que Dios hizo. Go ¿Dónde and, está? Go and tell what God okay. did. Okay. Ajá. Si le pregunta primero. Mire, quiero pedirle póngase de pie por un instante. Yo sé que está cansado, que llegó temprano. Pero yo quiero que hagamos algo. 
I want you to do something. Hace menos de un mes estuve en Honduras. Less than a month ago I was in Honduras. Y había un muchacho que había muerto. And there was a man who had una hora muerto. died. He had been dead for an hour. En la iglesia reprendimos el espíritu and de muerte. And in the church we rebuked the spirit of death. Y Dios lo resucitó. And God resurrected him. Lo que estoy diciendo es. What I'm saying is. Que donde está su familiar. There wherever your family is. No hay un límite para que Dios haga la obra. There is no limit for God to do the work. En nuestro ministerio, in our ministry, dos de las resurrecciones que tenemos, two of the resurrections that we have, ha sido orando por gente a distancia, have been while we pray for people from a distance. Desde la iglesia orábamos, from the church we would pray, y donde estaban los muertos resucitados, and wherever the dead were, they would resurrect. Nada hay imposible para Dios. There is nothing impossible for God. Ni para tu hermano, neither for your neighbor. Así que todo el que pidió vino a pedir por alguien, so, levante la foto en el teléfono, el nombre, to ask los que trajeron Someone, foto y papeles, abranla ahí, gracias. Los que trajeron una prenda those para llevársela y que oren por él, levántela también. Si usted tiene en su celular la foto, levántela al cielo. Yo voy a enviar la palabra. If you have a picture lifted to heaven, I'm going to send the word. Levántela porque voy a orar y con eso cierro. Lift it because I'm going to pray and I'll close with this. Padre en el nombre de Jesús. Father in the name of Jesus. Nada hay imposible para ti. There is nothing impossible for you. Hemos visto mudo hablar. We have seen the ciegos ver. The blind see. Sordos oír. The deaf hear. Y muertos resucitar. And the dead resurrect. Drogadictos ser libres. Drug addicts be free. Lesbianas a ser transformados. Lesbians be transformed. Homosexualismo a arrepentirse. Homosexuals for desde la distancia from a distance, como el siervo del centurión the of the así señor amado aquí hay un pueblo que cree en ti soul, father, que cree en ti who believe in you. yo envío la palabra I send the yo word. envío la palabra I send the word. y declaro que donde quiera que están son alcanzados por la palabra by the word. como en los tiempos de la iglesia primitiva Just as the times of the yo envío church. la palabra I send the y word. donde ellos están reciben And Homosexualismo, lesbianismo, prostitución Las cadenas se rompen, las drogas, las adicciones Y la muerte se va de los cuerpos Las ataduras desaparecen en el nombre de Jesús Por cuanto lo creemos, te damos gracias Y te decimos amén